চতুর্থ বর্ষের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকে আমরা আজকে আমরা অষ্টম ক্লাস নিতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ তোমরা ইতোমধ্যে ষাটটা ক্লাস সমাপ্ত করেছ যারা সিরিয়ালি ক্লাসগুলো দেখেছ আমার মনে হয় তোমরা উপকৃত হবে যদি তোমরা একেবারে সিরিয়ালি আমি ট্রান্সফার কোর্সের ব্যাপারে আগেই বলছিলাম যে এটা আসলে একটা সিরিয়ালি যদি না করো একটার পর একটা ক্লাস যদি না করো তাহলে কিন্তু বুঝতে সমস্যা হতে পারে কারণ একটা সিকোয়েন্স আছে একটা এই সিকোয়েন্স গুলো যদি না বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু একটা ক্লাস না করলে পরবর্তী ক্লাসটা বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে তো আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা পূর্ববর্তী সাতটা ক্লাস করেছ এবং সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা অষ্টম ক্লাস করতে যাচ্ছি এবং এই অষ্টম ক্লাসে আজকে আমরা যেটা করব আজকে যে ক্লাসে তোমাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এটা হলো ট্যান্সরের অন্তরীকরণ এই অন্তরীকরণটার একটা নাম আছে এটাকে বলা হয় কোভেরিয়েন্ট ডিফারেন্সিয়েশন কোভেরিয়েন্ট কন্ট্রাভেলিয়েন্ট ডিফারেন্সিয়েশন হয় না ডিফারেন্সিয়েশন যেটা হয় অন্তরীকরণ যেটা হয় এটা কোভেরিয়েন্ট ডিফারেন্সিয়েশন বলে কেন বলে সেটা আমি দেখাবো এটা আসলে ওই যে আমরা অন্তরীকরণের যে ডামি ভেলেবল যেটা ব্যবহার করি এটা আসলে নিচেই ব্যবহার করি এই কারণে এটাকে কোভেরিয়েন্ট ডিফার কোভেরিয়েন্ট ডিফারেন্সিয়েশন বা কোভেরিয়েন্ট ডেলিভেটিভ বলে তো আমরা আজকে হলো তোমরা বেশিরভাগ প্রবলেম আমি স্লাইডেই দেখাবো স্লাইডে যেহেতু আমাদের আর তিনটা ক্লাস হাতে আছে এই আজকেরটা সহ এই তিনটা ক্লাসের মধ্যে আমাদেরকে এই কোর্স কমপ্লিট করতে হবে তো স্লাইডে হলে একটু সময় কম লাগে বিদায় আজকে আমি ওই যে বেশিরভাগ কাজ আমি স্লাইডেই দেখাবো তার আগে অন্তরীকরণের ট্যান্সরের যে অন্তরীকরণ সে অন্তরীকরণের কাজটা আমরা কিভাবে করব কিভাবে লিখব সেই জিনিসটা আমরা আগে একটু দেখব দেখার পরে আমরা যাব হইল স্লাইডে যাব তো আমি যেটা বলছিলাম সেটা হইল কি কোভেরিয়েন্টিভেটিভ বা ডিফারেন্সিয়েশন যাই বলি আমরা কোভেরিয়েন্ট ডিফারেন্সিয়েশন কোভেরিয়েন্ট ডিফারেন্সিয়েশন তো আমরা যে কাজটা করব সেটা হইল মনে করো এটা একটা सिलिंड्रिकल रो पाई जेड जी हक ना क्या स्थाना व्यवस्था सपेक्षे जो अंतरिकरण कर এটা কিউটা এখানে আসবে কিউ এখানে আসবে আমি যখন এটাকে অন্তরীকরণ করব কিউটা এখানে আসবে তাইলে দেখো এখানে দুইটা ভেরিয়েবল তখন হয়ে যায় এটা একটা দুই মাত্রায় আবার ট্রান্সফার হয়ে যাবে এটা আমি লিখি নাই এখনো কি হবে সেটা লিখি নাই কিন্তু আমি যখন অ্যাপি কে কিউ এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব এটা একটা অ্যাপি হলে একমাত্রার একটা কোভেরিয়েন ট্রান্সফার তাকে যখন আমি अंतरिकरण कर अंतरिकरण 
একটা খ্রিস্টপাল সিম্বল সেকেন্ড কাইন্ড একটা খ্রিস্টপাল সিম্বল সেকেন্ড কাইন্ড এখানে আমরা কি করব এই যে পি কমা না দিলে সমস্যা নেই কিউ পি কিউ এখানে একটা এস দিব এস হয়ে গেল তাহলে কিউ এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ সে কিউটা এখানে হবে এপি কে পিটা এখানে হবে এস একটা ডামি ভ্যারিয়েবল হবে সে এসটা আবার এখানে চলে আসবে তাহলে কি হলো এস মানে একমাত্রার ট্যান্সর তো এপি তো একমাত্রার একটা কোভেলিয়ান ট্যান্সর এস হলে একমাত্রার একটা কোভেলিয়ান ট্যান্সর আচ্ছা এটা গেল আবার বলছি আমি এপি কে কিউ এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তার মানে কি ডেল এপি ডেল এক্স কিউ ডেল এপি ডেল এক্স কিউ মাইনাস আমি যখন কোভেলিয়েন্টকে করব তখন এখানে মাইনাস হবে কন্ডাভেলিয়েন্টকে যখন করব তখন এখানে প্লাস হবে আচ্ছা একটা খ্রিস্টবল সিম্বল সেকেন্ড কাইন্ড একটা খ্রিস্টবল সিম্বল সেকেন্ড কাইন্ড দ্বিতীয় শ্রেণীর খ্রিস্টবল প্রতীক তো ওখানে কি হবে ওখানে হবে যে পি কিউ পি কিউ এখানে এস হবে এস হবে এস হবে এমন কথা নেই তুমি টি দিতে পারো আই দিতে পারো যাই দিতে পারো তোমার সুবিধা যেটা দিতে পারো এটা হলো একমাত্রার একটা ট্যান্সরের অন্তরীকরণ অন্তরীকরণ কোভেলিয়েন্ট ডিফেন্সিয়েশন এখন যদি সেই একমাত্রাটা কন্ট্রাভেলিয়েন্ট হয় কন্ট্রাভেলিয়েন্ট হয় অর্থাৎ এপিটা পিটা যদি উপরে থাকে তখন কি হবে তখন হইল ডেল এপি ডেল এক্স কিউ প্লাস হবে প্লাস একটা খ্রিস্টবল সিম্বল সেকেন্ড কাইন্ড আচ্ছা পিটা কিন্তু উপরে আছে তাহলে পিটা এখানে কি হবে উপরে হবে আচ্ছা কিউ কিউ এখানে একটা এস দিব এখানে একটা এস দিব যেহেতু এসটা নিচে এখানে উপরে হয়ে যাবে এখানে এসটা উপরে ছিল এর জন্য নিচে হয়ে গেছে নিচে হয়ে গেছে তাহলে কন্ট্রাভেলিয়েন্ট হলে প্লাস কোভেলিয়েন্ট হলে মাইনাস খ্রিস্টবল সিম্বল এটা গেল একমাত্রা ট্যান্সরকে একমাত্রা ট্যান্সরকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন বের করি বা অন্তরীকরণ বের করি এবার আমরা যেটা করব সেটা হলো দুই মাত্রার দুই মাত্রার একটা কোভেলিয়েন্ট ট্যান্সরকে বা কন্ট্রাভেলিয়েন্ট ট্যান্সরকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি যা পাবো সেটা কি হবে সেটা আমি এটার মধ্যেই যুক্ত করতে চাচ্ছি তোমার বোঝার সুবিধার্থে আচ্ছা না এটার মধ্যে না করি আমরা আলাদা করে লিখি আমি যদি এ পি কিউ দুই মাত্রার একটা কোভেলিয়েন্ট ট্যান্সর এটাকে যদি আমি আর এর সাপেক্ষে অর্থাৎ এক্স আর এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে এটা একটা তিন মাত্রার কোভেলিয়েন্ট ট্যান্সর হবে একটা তিন মাত্রার কোভেলিয়েন্ট ট্যান্সর হবে তো আমরা এটাকে কি লিখব ডেল এপি কিউ ডেল এক্স আর ডেল এপি কিউ ডেল এক্স আর মাইনাস একটা খ্রিস্টবল সিম্বল আবার মাইনাস একটা খ্রিস্টবল সিম্বল যেহেতু দুই মাত্রা এখানে তাহলে দুইটা খ্রিস্টবল সিম্বল অফ সেকেন্ড কাইন্ড দ্বিতীয় প্রকারের খ্রিস্টবল প্রতীক দুইটা হবে আচ্ছা এখন কি হবে দেখো আর এর সাপেক্ষে তাহলে এখানে আর এখানে আর পি কিউ পি কিউ এগুলা লিখার কিন্তু একটা সিস্টেম আছে যে আমি যেভাবে লিখতে সেইভাবে যদি লিখো না তোমার কখনো ভুল হবে না ভুল হবে না এমনিতে যদি তুমি এমনি মুখস্থ করতে যাও তাহলে কিন্তু ভুল করবে উল্টা পাল্টা লিখে ফেলবে লিখার একটা সিস্টেম আছে আচ্ছা পি গেল আর এখানে হলো আরেকটা কি দিব তাইলে একটা এস দিব এস দিয়ে এখানে কি দিব এ এসটা উপরে না এখানে এসটা নিচে হবে আচ্ছা এখানে হলো পি আছে আর আছে কিউ নাই তাহলে কিউটা হবে এখানে এসটা হবে এখানে অর্থাৎ কিউ এর অবস্থানটা হলো দুই নাম্বারে কিউ এর অবস্থানটা কিন্তু দুই নাম্বারে কিউ কিন্তু দুই নাম্বারে থাকবে কিউ কিন্তু এক নাম্বারে আসবে না বোঝার বিষয় কিউর অবস্থান কিন্তু দুই নাম্বারে তাহলে কিউর অবস্থান দুই নাম্বারে হবে কিউ কিন্তু এক নম্বরে হবে না আমি এটাকে কিউ এস লিখবো না আমি এটাকে লিখবো এস কিউ অর্থাৎ পি এস জায়গাটা হলো এস দ্বারা 
মানে পি এর জায়গাতে পি যেহেতু এখানে আছে পি আর কিউ বাদ আছে কিউ এখানে আর এস টা এখানে এক নম্বরে হবে পি এর জায়গাতে আচ্ছা এটা কি হবে তাইলে এটাও এখানে হলো কিউ আর আছে তাইলে পি নাই পি টা হলো প্রথম অবস্থানে হবে এখানে এস হবে এখানে এস হবে তাইলে আমরা কি লিখলাম দুঃখিত মাঝখান দিয়ে আসলে একটু ইন্টারাপ্ট হয়েছিলাম ওই যে একটা ফোন কলের কারণে রেকর্ডিংটা স্টপ করছিলাম তো যাই হোক আমরা যেটা বলছিলাম এ পি কিউ এ পি কিউ আর এটা তাহলে এইভাবে লিখবো এখন যদি আমি লিখি হইল এ কন্ট্রাভেলিয়ান পি কিউ তাকে আর এর সাপেক্ষে অবশ্যই এখানে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি এই যে কমাটা অবশ্যই দিতে হবে কমাটা অবশ্যই দিতে হবে তোমার পি কিউ আর এর সাপেক্ষে পি কিউ আর এর সাপেক্ষে কমাটা এখানে অবশ্যই দিতে হবে আচ্ছা আমি যখন কন্ট্রাভেলিয়েন্ট করব তখন ডেল এ পি কিউ ডেল এক্স আর আচ্ছা এখানে কিন্তু দুইটাই প্লাস হবে যেহেতু যেহেতু কন্ট্রাভেলিয়েন্ট তাহলে কি করবো আমরা প্লাস একটা খ্রিস্টভাল সিম্বল প্লাস একটা খ্রিস্টভাল সিম্বল আচ্ছা তাহলে পি কিউ উপরে তাহলে পি কিউ উপরে আর এর সাপেক্ষে আর আর তাহলে দুইটা জায়গা খালি আছে দুইটা জায়গা খালি আছে আমি এখানে এ দিলাম এ দিলাম তাহলে পি আর বসছে আচ্ছা এখানে কি দিব এস দিব আমি এখানে এস দিব এখানে এস দিব আচ্ছা পি আর বসছে কিউ বসে নাই তাহলে কিউটা কোথায় হবে কিউটা হচ্ছে কিউ কিন্তু উপরে ছিল উপরে ছিল তাহলে কিউ দ্বিতীয় অবস্থানে তৃতীয় অবস্থানে এস নিচে এস উপরে প্রথম অবস্থানে এসটা হইল প্রথম অবস্থানে আবার এই জায়গায় এসে কিউ উপরে বসে গেছে আর তো আছেই তাহলে পি পিটা হইল প্রথম অবস্থানে এস হইল দ্বিতীয় অবস্থানে এই হইল দুই মাত্রার একটা কন্ট্রাভেলিয়ান ট্রান্সফারের অন্তরীকরণ এক্সারের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অন্তরীকরণটা কিন্তু কোভেরিয়েন্ট অন্তরীকরণটা সবসময় কোভেরিয়েন্ট তার মানে এই জিনিসটা হইল কি একটা দুই মাত্রার কন্ট্রাভেলিয়ান ট্রান্সফারের কোভেরিয়েন্ট ডেলিভেটিভ কোভেরিয়েন্ট ডেলিভেটিভ এই সম্পূর্ণটা এবার আমি আরেকটা জিনিস দেখে স্লাইডে যাব সেটা হলো এ পি কিউ একটা দুই মাত্রার মিক্স ট্রান্সফার এটাকে আর এর সাপেক্ষে দুই মাত্রার একটা মিক্স ট্রান্সফার এটাকে আর এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তাহলে আমরা কি লিখবো এ ডেল এ পি কিউ ডেল এক্স আর ডেল এক্স আর আচ্ছা এখানে পি এর জন্য প্লাস কিউ এর জন্য মাইনাস তার মানে একটা প্লাস হবে একটা প্লাস হবে একটা মাইনাস হবে একটা মাইনাস হবে আচ্ছা পিটা হলো উপরে আছে তাহলে এখানে উপরে কিউটা হলো নিচে আছে তাহলে এখানে নিচে আর এর সাপেক্ষে আর এর সাপেক্ষে আচ্ছা এখানে তাহলে একটা এস দিব এখানে কি দিব এ পি আর বসছে কিউ বসে নাই তাহলে কিউটা কোন জায়গায় হবে কিউটা নিচে ছিল কিউটা নিচে ছিল এসটা উপরে আর এখানে হইল এস তাহলে এ কিউ আর বসছে মানে কিউ বসে গেছে পি বসে নাই তাহলে পি টা উপরে বসবে এসটা নিচে বসবে এ হইল দুই মাত্রার একটা মিক্সড ট্রান্সফারের দুই মাত্রার একটা মিক্সড ট্রান্সফারের কোভেরিয়েন্ট ডেলিভেটিভ কোভেরিয়েন্ট ডেলিভেটিভ তো আমরা আমি একটু বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখি এস কিউ আর এ পি এস পি এস আর এ এস কিউ গুড ঠিক আছে তো আমরা এখন যাব স্লাইডে যাব আমরা স্লাইডে যাব কতগুলো উপপাদ্য টাইপের প্রবলেম আছে পরীক্ষাতে যেগুলো আসে আমরা সেগুলো একটু দেখব আমরা কোভেরিয়ান ডিফেন্সিয়েশন অধ্যায়টা স্টার্ট করেছি 
প্রথম হইল আচ্ছা এখানে হইল প্রথমে যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো ডেফিনিশন গুলো এগুলো আমি আলোচনা করে ফেলেছি এপ ই এর অন্তরীকরণ কি হবে এপ ই উপরে থাকলে কন্ট্রাভেল অন্তরীকরণ কি হবে এগুলো আমি আলোচনা করে ফেলেছি হোয়াইট বোর্ডে দেখিয়েছি তো এখানে আচ্ছা देखो अंतरिकरण कर रूपान्तर विधि लिखल अंतरिकरण এখানে হলো আমার দুইটা অংশ একটা হলো এটা আরেকটা হলো এ আলফা তাহলে আমি এ আলফা কে লিখে এটাকে করলাম আবার এটাকে লিখে এ আলফা কে করলাম এটা পেলাম তো এটাকে আমরা আবার হলো এখানে ওই যে বাস সিস্টেমের সাথে বাস সিস্টেম নন বাস সিস্টেমের সাথে নন বাস সিস্টেম করার জন্য আমরা কি করলাম ডেল এ আলফা ডেল এক্স বিটা দিলাম এ আলফাটা যেহেতু বাস নন বাস সিস্টেমে এখানে বাস সিস্টেমে অন্তরীকরণ করা যাবে না নন বাস সিস্টেম অন্তরীকরণ করে এক্স বিটাকে আবার এক্স বার আই এর সাপেক্ষে অর্থাৎ ডেল এক্স বিটা এখানে যুক্ত করা হইল তো আমরা যাচ্ছি হইল হ্যাঁ এরপর হইল আমরা এটাকে কি করলাম समान हलोटल सिम्बल प्रतिक सपेक्षा द्विम्रिक सहसल टेंसर सपेक्षे समीकरण नम्बर दिल आगे चार नम्बर दिए अंश समान 
দ্বিমাত্রার একটা টেনসরের রূপান্তর বিধি আমরা এটা হয়ে যেত যদি কমাটা বাদ দিয়ে আমরা লিখতাম মানে কমা তো আমি বাদ দিতে পারবো না বোঝার সুবিধাতে বলতেছি আমরা এমনি দুই মাত্রার একটা কোভিলিয়ান টেনসরের যে রূপান্তর বিধি সেটা যদি আমরা লিখতাম তাহলে এটা হতো অতএব কি বলতে পারি যা দুই মাত্রার সহচর টেনসরের জন্য রূপান্তরের নিয়ম অতএব এটা কি হবে আলফা বিটা এটা একটা দুই মাত্রার কোভিলিয়ান টেনসর এটা একটা ইম্পর্টেন্ট উপপাদ্য গেল আচ্ছা তারপর হলো আমরা আবার যাচ্ছি হইল দুই মাত্রার সহচল টেনসরের সহচল এদিকে এই জন্য আমি একটু দেখতে অসুবিধা হচ্ছে উপরের ইয়েগুলোর জন্য এটা নিচে করে দিলাম হ্যাঁ দুই মাত্রা সহচর ট্রান্সফারের এটা হইলো ১৬ সালে আসছে ১৬ সালে আসছে বারো সালে আসছে তেরো সালেও আসছে দুই মাত্রা সহচর ট্রান্সফারের সহচল অন্তর কি তিন মাত্রার ট্রান্সফার তো দুই মাত্রার কোভিলিয়ান ট্রান্সফারকে যদি আমি অন্তর সহক নির্ণয় করি অন্তর নির্ণয় করি অবশ্যই তিন মাত্রার একটা ট্রান্সফার হবে সেটা প্রমাণ করতে বলছে তিন মাত্রার একটা ট্রান্সফার তাহলে আগেরটাতে আমরা করেছি বলে এক মাত্রার ট্রান্সফারকে অন্তরীকরণ করলে দুই মাত্রার ট্রান্সফার পাবো এখন হলো দুই মাত্রার ট্রান্সফার কে অন্তরীকরণ করলে আমরা তিন মাত্রার ট্রান্সফার পাবো এই জিনিসটা তাহলে সিস্টেমে কি সিস্টেমে কি আমরা কি প্রথমে হলো দুই মাত্রার একটা ট্রান্সফারের রূপান্তর বিধি লিখলাম দুই মাত্রার একটা ট্রান্সফারের রূপান্তর বিধি লিখলাম তাকে আমরা একবার ক্যাশ আপে কে অন্তরীকরণ করলাম আগের মতোই অন্তরীকরণ করে আমরা আমরা এই যে যে টার্মটা পাচ্ছি এখানে যে এই অংশটার পরিবর্তে আমরা ভেঙে আবার এভাবে লিখতে পারি তো ক্যালকুলেশন গুলা মানে বেসিক কনসেপ্ট যদি বুঝে থাকো ক্যালকুলেশন গুলা আশা করি বুঝতে পারবা একটু নিজেরা দেখবা আমি এই ক্যালকুলেশন গুলা হোয়াইট বোর্ডে করতে গেলে অনেকক্ষণ সময় যাবে বিধা আমি এই যেতে যাচ্ছি না এটা আশা করি বুঝবে কারণ এই ধরনের অনেকগুলো কাজ আমরা ইতিমধ্যে করেছি তো এটা করে ফাইনালি হলো ওই আগেরটা যেহেতু বুঝিয়েছি এটা তোমাদের জন্য রেখে দিচ্ছি আমি ফাইনালি আমার আসছে কি আমার এই সম্পূর্ণ জিনিসটাকে আমি যদি আমি যদি আর লিখি তাহলে হলো আমার একটা তিন মাত্রার টেনসরের রূপান্তর বিধি হয়ে যায় তিন মাত্রার একটা টেনসরের রূপান্তর বিধি হয়ে যায় জাস্ট কমাটা যদি না থাকলে যা হয়তো তা হয়ে যায় অতএব আমি বলতে পারবো এটা একটা কি বলতে পারবো এটা একটা তিন মাত্রার কোভিলিয়েন্ট ট্রান্সফার তিন মাত্রার একটা কোভিলিয়েন্ট ট্রান্সফার আচ্ছা এটা আর একটা এটা অবশ্যই বেশি বড় না ছোট আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্রোনাকার ডেল্টার অন্তরীকরণটা একটা ধ্রুবক কি বলছে সচল অন্তরীকরণ সাপেক্ষে ক্রোনাকার ডেল্টা একটা ধ্রুবক দ্য ট্রান্সফার এত ইজ কনস্ট্যান্ট উইথ রেসপেক্ট টু কোভিলিয়েন ডিফেন্সিয়েশন এটা হলো চোদ্দোতে আসছে এগারোতে আসছে তো আমরা এটা একটু দেখি ক্রোনাকার ডেল্টার অন্তরীকরণ নিচ্ছি আমরা ক্রোনাকার ডেল্টার অন্তরীকরণ ক্যাশ সাপেক্ষে তো ক্রোনাকার ডেল্টা একটা আমরা দুই মাত্রার মিক্স ট্রান্সফারকে যেভাবে লিখেছি আমি হোয়াইট বোর্ডে লিখেছিলাম দুই মাত্রার মিক্স ট্রান্সফারকে যেভাবে হোয়াইট বোর্ডে লিখেছিলাম সেভাবে এখানে এক জায়গাতে ডেল্টা আছে ডেল্টা আছে আমি লিখে দিলাম এটা লিখে দিলাম জাস্ট ওইটা এরপর হলো কি এখানে আমরা ক্রোনাকার ডেল্টার কাজ যেটা আমরা জানি সেটা হইলো কি এটার পরিবর্তে ওয়ান বসাই দিয়ে ডামি ভ্যারিয়েবলটা পরিবর্তন করে দেওয়া হয় আই এর পরিবর্তে যে এস এর পরিবর্তে যে অথবা জ এর পরিবর্তে এস তো আমরা এখানে কি করলাম এস এর পরিবর্তে যে বসিয়ে দিলাম ক্রোনাকার ডেল্টার মান ওয়ান বসিয়ে দিলাম ওয়ান বসিয়ে দিয়ে দেখা গেল কি এটা কি হয়ে গেছে এটা কাটা গেছে এটা তোমার এটা আই জে কে আই জে কে হ্যাঁ এটা চলে গেছে তাহলে আমার আছে কি আছে হলো ডেল্টা এক্স কে ক্রোনাকার ডেল্টা তো ক্রোনাকার ডেল্টা মানে আমরা জানি হয় ওয়ান না হয় জিরো হয় ওয়ান না হয় জিরো তার মানে জিনিসটা কি হয়ে যাবে ওয়ান হলে অন্তরীকরণ জিরো আর জিরো হলে অন্তরীকরণ জিরো অথবা আমরা কি বলতে পারি আমরা ক্রোনাকার ডেল্টার অন্তরীকরণটা হলো একটা জিরো বলতে পারি আচ্ছা এবার আমরা যেটা করব আমরা এখন যেটা করব এটা হলো রিচির উপপাদ্য বলে রিচি রিচির উপপাদ্য এই রিচির উপাদ্যটা হইল মূলত আমরা যে মেট্রিক টেন্সর পড়েছি 
জিআইজে আবার কনজুগেট ম্যাট্রিক ট্রান্সফার পলিসি মানে জিআইজেটা তখন কন্ট্রাভেলিয়েন্ট আবার হলো ক্রোনাঘাট ডেল্টা পলিসি এইগুলার অন্তরিকরণটা শূন্য হবে এগুলার অন্তরিকরণটা শূন্য হবে তার মানে ম্যাট্রিক ট্রান্সফার তারপর কনজুগেট ম্যাট্রিক ট্রান্সফার এবং ক্রোনাঘাট ডেল্টা তো ক্রোনাঘাট ডেল্টার অন্তরিকরণ আমরা একটু আগে দেখিয়েছি একটু আগে যেটা দেখিয়েছি ওটা শূন্য একটু আগে দেখিয়েছি এই যে জিআইজে তারপর হলো জি সরি এটা তো কন্ট্রাভেলিয়েন্ট লিখছি এটা কোভেলিয়েন্ট মানে ম্যাট্রিক ট্রান্সফার তোমার কনজুগেট ম্যাট্রিক ট্রান্সফার এবং ক্রোনাঘাট ডেল্টা আইজে এগুলার অন্তরিকরণটা শূন্য হবে এটাকে বলা হয় তোমার রিচির উপপাদ্য রিচি प्रमाण करो बर्णना हलो की जी आई जे जी कंटेट आई जे क्रोना डेल्टा आई जे सचल अंतरिक शून्य अर्थात शून्य मान द्वित प्रकार प्रतिक के मेट्रिक ट्रांसफर दिए गुण कर प्रथम प्रकार हो जाए प्रमाण कर लिखा जाए जो फल आकार लिखा जाए तो देखा गया से काटा गए कि शून्य हो गा गए शून्य हो गई जे के जी चले बोध मिसिंग
এই যে অংশটা তোমার মাসকান দি একটা অংশ আসলে বাদ পড়ে গিয়েছিল স্ক্রিনশট নিতে যাইয়া যাই হোক আমরা ডেল জি আই জেড এল এক্স কে এই যে অংশটা তো আলাপ করলাম তার পরবর্তীতে হইল এই যে এটা তোমার কি হয়ে গেল ওখানে ক্রিস্টোবাল প্রতীক ফার্স্ট কান্ডে চলে আসলো এই যে ওই এইটাকে আগে গুণ করে দিয়েছি এখানে হইল তোমার একটু এই যে ক্রিস্টোবাল প্রতীক ফার্স্ট কান্ডের সাথে যদি আমি কনজুগেন ম্যাট্রিক ট্রান্সফার গুণ করি কনজুগেন ম্যাট্রিক ট্রান্সফার যদি গুণ করি আমরা জানি খ্রিস্টোভার প্রতীক সেকেন্ড কাইন্ড হয় সে কাজটাই হইল এখানে এই যে খ্রিস্টোভার প্রতীক সেকেন্ড কাইন্ড দুইটাতেই চলে আসলো এর পরবর্তীতে হইল আমরা ডামি ভ্যারিয়েবল চেঞ্জ করছি একটু এল এর পরিবর্তে এইচ বসিয়েছি এল এর পরিবর্তে এইচ বসিয়েছি করার পরে হলো এই অংশটা আসছে তো এই অংশটা এসে কি হইল আমরা এটা ডেল জি আই জেড এল এক্স কে প্লাস আই এইচ কে জি এইচ আই আর আই এইচ কে জি এইচ আই এটা পেয়ে গেছি অতএব আমরা কি বলতে পারবো এটাকে এটা একটা মাইনাস আসে নাই আই এইচ কে ও আচ্ছা ঠিক আছে আমার কি চলে আসছে এটা অটোমেটিক আসলে ওই যে আমরা যে দুই মাত্রার কন্ট্রাভেলিয়ান ট্রান্সফারের জন্য যে ইয়েটা তোমার কোভেলিয়ান ডেলিভেটিভ যেইভাবে লিখতে হয় যেভাবে লিখতে হয় সেই জিনিসটা আমরা চলে আসছে এখানে অটোমেটিক তার মানে এই অংশটাকে আমি বলে দিতে পারবো হলো জি কন্ট্রাভেলিয়ান আই জেকে ক্যাশাপেক্ষা অন্তরীকরণ তার মানে এটা শূন্য চলে আসছে যাই হোক এটা আসলে ওই মাঝখান দিয়ে একটা অংশ মিসিং হয়ে যাওয়াতে আমি একটু কনফিউশনে পড়ে গিয়েছিলাম যে কি ব্যাপার তো যাই হোক তোমাদেরকে আমি ফিনিশিং আসতেছি রিসি উপাধ্যটা হইল কি রিসি উপাধ্যটা হইল মেট্রিক ট্রান্সফারের অন্তরীকরণ মেট্রিক ট্রান্সফারের অন্তরীকরণ শূন্য কনজুগেন মেট্রিক ট্রান্সফারের অন্তরীকরণ শূন্য এবং ক্রোনাঘাট ডেল্টার অন্তরীকরণ শূন্য তো ক্রোনাঘাট ডেল্টার অন্তরীকরণ শূন্য এটা আমি আগে দেখিয়েছি ক্রোনাঘাট ডেল্টার অন্তরীকরণ শূন্য এটা আমি আগে দেখিয়েছি আর এখানে হইল মেট্রিক ট্রান্সফারের অন্তরীকরণ এবং কনজুগেন মেট্রিক ট্রান্সফারের অন্তরীকরণটা করতে যে একটু ইয়ে হয়ে গেছিল আর কি একটু এলোমেলো হয়ে গেছিল যাই হোক এটা হতেই পারে আমরা তারপর হইল ক্রোনাঘাট ডেল্টার অন্তরীকরণ এখানে আবার আছে সেটা আমরা কিন্তু এর আগে করেছি বিদায় এটা আর আলোচনা করতেছি না আমরা আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করব আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করব মোটামুটি তোমরা সিকোয়েন্সিয়াল একটু দেখে যাবো এই অধ্যায়টা একটু কঠিন এই অধ্যায় আগের দুইটা অধ্যায় আছে কোভেলিয়ান ডিফারেন্সিয়েশন অধ্যায়টা একটু কম্পারেটিভলি একটু কঠিন আছে একটু মনোযোগ দিতে হবে এখানে কিন্তু সামনে আরও একটু বেশ কঠিন ধরনের কিছু প্রবলেম আমরা পাবো যেগুলো আমাদেরকে সলভ করতে হবে তো আগের ধারাবাহিকতা যদি মেনটেন করো বেশি জিনিসটা যদি বুঝতে পারো তাহলে এটা আর বেশি একটা ঝামেলা হবে না যদি এগুলো না বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু আরও কঠিন মনে হবে যাই হোক আমি তোমাদেরকে আজকের ক্লাসে আজকের ক্লাস থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে আমরা আসলে পরবর্তী ইয়ের জন্য স্লাইড আছে তো আমি সেইগুলো স্কিপ করে গিয়ে তোমাদেরকে একটা অফিসিয়াল থ্যাংক ইউ জানাতে চাচ্ছি আমরা এই এটা দিয়ে তোমাদের শেষ করতে চাচ্ছি আজকের ক্লাসটা ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবে